സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ടാണ് ഇനി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് തേർഡ് എലമെൻ്റൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് അതിനുശേഷം എഫ് ഇ എം ഫിക്സഡ് എൻ മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ലോട്ട് മെട്രിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ എലമെൻ്റൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് അതിനുശേഷം മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് കെ വെച്ചിട്ട് കെ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബീറ്റ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ ഇൻ ടു ബീറ്റ ദെൻ ആർ കെ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു പി ക്യാപിറ്റൽ ക്യു കെ ഇൻ ടു ബീറ്റ ഇൻ ടു ആർ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം ദെൻ ഫൈനൽ എൻ്റ് മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ അനാലിസിസിലുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ഒരു ഭീമാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊരു ഭീം തന്നിട്ടുണ്ട് ഭീമിന് സിക്സ് രണ്ട് ഫിക്സഡ് എൻഡാണുള്ളത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടൊരു റോൾ ഓഫ് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പോയിൻ്റിലൂടെ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെൻ കിലോമീറ്ററിനും ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്ററിനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ സ്പാനും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഫിക്സഡ് എൻഡാണ് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് എൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഈ എൻ്റെ സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ ഈ രണ്ട് ഫിക്സഡ് എൻ്റെ എന്താണ് സീറോ ആണ് പിന്നെ അവിടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണമാണ് ആ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പൊസിഷനിൽ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ആ റൊട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള സപ്പോർട്ട്സിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഫോം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഞാൻ ഈ വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് സോ ആർ വൺ ആണ് അവിടെയുള്ള റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് സി ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ആർ വൺ ആണ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് കാരണം അവിടെ റൊട്ടേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻ്റൽ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എലമെൻ്റൽ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭീമുണ്ട് ആ ഭീമിൽ സപ്പോർട്ട് വരുന്നതിന് ഇപ്പുറവും സപ്പോർട്ട് വരുന്നതിന് അപ്പുറമുള്ള പോർഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മൊമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മുന്നേ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയിൽ പഠിച്ച സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എലമെൻ്റൽ കോർഡിനേറ്റ്സും കഴിയും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് എൻ മൊമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സഡ് എൻ മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫിക്സഡ് എൻ മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡിലൊക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്പാൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ആ ബിയിലാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോളർ സപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രം ഞാൻ എടുത്തു അവിടെ ടെൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സ്പാൻ സിക്സ് മീറ്റർ അതുപോലെ ആ ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ റൈറ്റ് സൈഡ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ലോ മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് സിമെട്രിക്കലായിട്ടല്ല അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആദ്യം എം എ ബി ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എടുക്കുന്നത് എം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ഡബ്ല്യു എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇപ്പോൾ മൈനസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല സോ അടുത്ത എം ബി എ എം ബി വരുന്ന സമയത്ത് ഡബ്ല്യു എ സ്ക്വയർ ബി ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക എം എ ബി വരുമ്പം ഡബ്ല്യു എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ എൽ സ്ക്വയറും ഡബ്ല്യു ബി
അപ്പൊ ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു റോളർ സപ്പോർട്ട് വന്നേക്കുന്ന പോർഷനിൽ രണ്ട് മൊമെന്റ് ആണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീനും ഉണ്ട് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീയും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം തേർട്ടി പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പോസിറ്റീവും ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ് വരുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ലോഡ് മെട്രിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ചെറുതിൽ ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്തു നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കുള്ള പി മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഒരേ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് ലോഡ് മെട്രിക്സും നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻ്റൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ആണ് എലമെൻ്റൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് സ്പാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കെ എ ബിയും കെ ബി സിയും സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പൊതുവെയുള്ള എലമെൻ്റൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇ ഐ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ടു വൺ വൺ ടു ആണ് ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല എന്ത് മാത്രം കൊടുക്കുക എൽ എത്രയാണെന്ന് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്പാനിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടതാണ് എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈ എ ബി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ലെങ്ത് നയൻ ആണ് അതേസമയം ബി സി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ സിക്സും ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഇ ഐ ബൈ നയൻ ബ്രേക്ക് മെട്രിക്സിനകത്ത് ടു വൺ വൺ ടു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നയനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് പുറത്ത് ടു ഇ ഐ മാത്രം ഇട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കെ ബിയുടെ ഇക്വേഷൻസ് ടു ഇ ഐയുടെ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അടുത്ത് ഞാൻ ബി സി എടുക്കുകയാണ് ബി സി എടുക്കുമ്പോൾ മെല്ല എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നോക്കിയല്ല സിക്സ് ആണ് ആ സിക്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ സിക്സിന് അകത്തോട്ട് കയറ്റി വീണ്ടും ടു ഐ ഇ ഐയുടെ ഫോമിലുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഞാൻ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി എലമെൻ്റൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല അതാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് മെട്രിക്സും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വേണം എഴുതാൻ ഞാൻ രണ്ട് മെട്രിക്സും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കെ എ ബി കെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ നയൻ വൺ ബൈ നയൻ വൺ ബൈ നയൻ ടു ബൈ നയൻ ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കെ എ ബി അടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് സീറോ ആണ് വരുന്നത് തൊട്ട് താഴെ നോക്കിയാലും ഈ രണ്ട് പോർഷനിൽ എന്തില്ല നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇല്ല സീറോ വീണ്ടും അവിടെ ബി സിയുടെ പോർഷനിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് കെ ബി സി ടു ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ സിക്സ് ടു ബൈ സിക്സ് ഇത്രയും ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ടു ഇ ഐ വിട്ടു പോകരുത് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ടു ഇ ഐ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടു ഇ ഐയുടെ ടേമിൽ തന്നെ ഇടാൻ കാരണം അപ്പം നമുക്ക് എലമെൻ്റൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് ബീറ്റ നമുക്ക് ബീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബീമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ബീമിൽ റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ലോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വാല്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ലെഫ്റ്റ് സീറോ റൈറ്റ് സീറോ ഫിക്സഡ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോഡ്സിൻ്റെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനുള്ള ഒരു ക്ലോക്ക് വേസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അവിടെയുള്ള എന്തുണ്ടാവുന്നത് യൂണിറ്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻ്റർ പോർഷനിലുള്ള ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സെൻ്ററിലോട്ട് വരുമ്പം വണ്ണും എൻ്റെ പോർഷൻസിലോട്ട് വരുമ്പം സീറോയും ആണ് ഉള്ളത് ഇനി അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് ചെയ്തുകൂടെ ബീറ്റ ആണ് നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സീറോ ആൻഡ് മിഡിൽ പോർഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് വൺ വൺ ആണ് വരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന മൊമെൻ്റ് ആണ് എസ് സിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് റൊട്ടേഷൻ്റെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ്
के इंटू बी टू चेम टू इ इंटू वन बै नयन टू बै नयन टू बै सिक्स वन बै सिक्स इक्वेशन नमुक कद नाम आदि इक्वेशन बाकी फोम ईर इक्वेशन ते बाकी नमु फाइनल आंसर एत्र कॉइ वन वन इन कैट्रिक्स एने फ्लक्सीबिलिटी पर सयते पर सो नमुक के कू कंपिड़ के इनवे कंपिड़ इन मेट्रिक्स अवर एलुपति टर्म एक्सप्लेन पर फस्टिपोलू कोलो नामे अब फस्ट टू बै नयन इंटू सी प्लस वन बै नयन इंटू वण प्लस जीरो इंटू वण जीरो जीरो ओके अब नमुक आदि जीरो प्लस वन बै नयन प्लस जीरो प्लस जीरो अगे वन बै नयन कड़ी नोक अड़ रो ए वी सें कोम फॉलो वन बै नयन इंटू जीरो जीरो वर प्लस टू बै नयन इंटू वण प्लस वी जीरो इंटू वण जीरो प्लस सीरो इवे वरू टू बै नयन वरू अब ईर रीती या मेट्रिक्स ओके अगर फाइनल नमुक आंसर कॉइ वन वन इन कहीं के इनवे कूड़े नमुक आवश्यम अब के इनवे या कंपिड़ू वन बै वन 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 इन नमुक कवेस अत्रेसी प्रोकल अड़ता स्टेप नोक अड़ स्टेपि इक्वेशन पर आर्सीवल टू के इनवे इंटू पी आी नमुक ऑलरेडी किटी कई पी एत्र वन पॉइंट सिक्स सवन ना अंजाम स्टेप कंपिड़ी अंजाण ओर्म अंजिल कंपिड़ी सो के इनवे नाम पर वन बै वन पॉइंट वन वन इंटू पी मेट्रिक्स नमुक आर वालू वन पॉइंट फाइव जीरो टू बै इन कैक्स्ट स्टेप क्यू इज ईक्वल टू के इंटू बीट इंटू आर् नमुक नेक्स्ट स्टेप अलग नमुक के अम बीट अर अब नमक सोलव मो के पर मेट्रिक्स मेट्रिक्स टू इूड अल बीटेम दें आर पर वन पॉइंट फाइव सीरों टू इन अब के टू इन ई को बीट दें आ अब इतने सोलव इ क्यासल इन क्यासल अशेम वर वन पॉइंट फाइव सीरों टू टू कूड़े इंटू अगत सोलव मे फल कंसर पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स सवन फोर वन पॉइंट फाइव इधर नमुक क्यू कली कंसर पर स्टेप फाइनल एंड मोम फाइनल एंड मोम नेक्स्ट स्टेप अब नेक्स्ट स्टेप क्यू प्लस एफ क्यू नमुक ऑलरेडी किटीटे सो फिड एंड मोमेंट फिड एंड मोमेंट एम ए बी एम बी एम बी सी एम सी बी इन एल वालूसम कटीटेंट एम ए बी एम एम बी सी एम आंटी क्लॉक वैस क्यू सो क्यू उ एफ इम उ अब नमु फाइनल कैल्यू पर माइन सिक्स पॉइंट थ्री थ्री फोरटी माइनस फोरटी फिफ्टीन पॉइंट फाइव इधर नमुक कैल्यू